hiyo tunaposema maneno haya ni kwamba sio kwa faida yako usiwe selfish hebu ishi maisha matakatifu kwa faida hata ya watu naoishi nao kwa faida ya watu wanaokuzunguka kwa faida yako sio tu wewe kwenda mbinguni lakini hata watu naoishi nao wasaidie ushuhuda ni kama tunavosali hapa ishi maisha matakatifu kwa kutuheshimu pia na sisi tuliindia ushuhuda wetu yani wewe mgongo ni kwako wewe uja, ujajua Mgongo ni kwako kumeandikwa deliverance utawala. Umebeba kanisa la utawala. Ukifanya vitu vibovu, hujajichafua peke yako. Umetuchafua na sisi ambao hatukuweko. Kwa sababu tukipita huko mitani, street huko wananyosha vidole. Wanasema huyu ndio anasali na yule. Wanaanza kuna kulifa. Sasa yule kijana waliyemfumania na mke wa mtu eh wenzake hawa nazali nao hawa wenzake hawa. Yaani inakuwa kama vile sisi tulikutuma kwa sadaka zetu. Kwa hiyo familia yako ikikaa sawa sawa inatutunzia ushuhuda wa kanisa. Inakufanya mchungaji kutambulishe mbele ya watu bila kuulizwa kwamba huyu ni mkristo wangu, huyu ni mkristo wangu. Eh, hata kikukuta supermarket. Ah, habari yako? Sikosa ibada. Nani? Vile ulivyo, shuhuda wako unakufanya kutambulisha. Kuna wakristo wakati mwingine unawapita kama sanamu. Zia za kuzia nguo zile mnaizita nini? Unampita, unamna mambo unajua nikimsalimia. Hai. Watu watasema pasta, huyu ndio mshirika wako. Ya 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 ya. Sasa uh. Ha, huko ndani sasa sijui kukoje. Kama huyu ndio mkristo wako, huko ndani kutakuwa na maajabu. Angalie jirani yako mwambie nilindie ushuhuda wangu ndugu. Mwambie naishi vizuri usinisichafuke kwa ajili yako. Mwambie tengeneza ushuhuda wangu kae sawa sawa. Haleluya! Ndio! Kwa hiyo tunatamani kuona hizo familia siko vizuri lakini kiburi kimeharibu familia nyingi nimewaambia watu wa ibada ya kwanza kiburi kinakufanya wakati mwingine usione mazuri ya wenzako kinakufanya usitambue kazi wanazozifanya si mmemuona memu, pastor wenu hapa anavyo appreciate utendaji kazi wenu moja ya sifa ya kiongozi aliye smart ni hii anayoifanya mchungaji hapa Nye mnaona kama vile anapoteza muda na wainua inua watu na watajataja watu. Kisaikolojia hawa watu wanaofanya kazi nao wanajengwa, wanatiwa nguvu kwamba tunafanya na mtu anayetambua. Anayetutambua kama ni sini nani. Anaposema mwenyekiti wa nini asimame, anaposema watu wa nani wafanye, pigeni makofifa. Yaani ile anajenga kisaikolojia kwenye vichwa vya wafutenda kazi wenzake kwamba kumbe mchungaji anatuona. Lakini kuna makanisa watu watachakalika sana sifa zote anataka bebe yeye. Yeye yeah, yeah. ndo anawauliza wageni mmeshiba chakula maana mm, niliandaa chakula kizuri eh, mmebarikiwa na nyimbo nyimbo zilikuwa za upako utafikiri yeye alishika maiki aliimba utafikiri alishika mwiko alipika utafikiri yeye alipanga watu yani hawezi kwa appreciate wenzake haya anayoyafanya pasta hapa hebu na wewe yapurai kwenye familia yako apurai kwenye familia yako na wewe tambua mapishi ya mkeo tambua anapokusuku kufulia nguo tambua anapotandika kitanda tambua anachokifanya Tambua kaza na wifanya mme wako Anarudi na nyama Anarudi na vitu Ebu tambua Na weza nyingine mkaje mbeleza watu seme Suja wai kupata mwana ume kama huyu Yani katika wanawake walio fanikiwa Mimi nimefanikiwa Nimepata mme bora Yani atakua pembeni hapa na tabasamu Anasema yana meshukuru kwa kine kidogo Subiri surprise ya kesho Lakini kuna wanawake wana kufunja moyo Mwishu na mwa kukujirudia hivi hivi Mana ulete usilete uso wambusi Yani hawezi kwa appreciate Unamuletea yani haerewi Unamuletea kitenge na hmm. Iki kitenge anacho mama mchungaji Sasa nikivana kwa kama nimegethera kwa ke kwa hiyo Na kwa kama nimeiga Babu na vunjika moyo Unamuletea nyama nilisema juzi Anaiangalia anasema mm. Nyama ina mifupa utafikiri tunambwa 
Unamletea sasa kwa yani nilete maini. Hasa sasa wewe umeleta maini haya. Yaani nyama raini hivi utafikiri si tuna mapengo ni vibogoyo. Hii si nyama za wasee. Yaani nyama za wana hawana meno. Ha! Unasema ngoja basi nilete sukuma wiki, nilete mboga zile za majani, si unanasikia. Hasa hii mi majani ulioleta. Aliyekwambia tumefuga sungura hapa nani? Aliyekwambia tumefuga mbuzi hapa nani? Aliyekwambia tuna ngombe za kula majani hayo nani? Sasa tunajiuliza, hivi huyu kiume ni mnatae kitu gani? Yaani kuna wanawake kuishi nao ni complicated. Kuishi nao inabidi ufunge siku arobaini Mungu akuongezee neema. Hebu mwangalie mamu liye kaka nae karibu. Unavyo yona sura yake, mume waka na enjoy kuwa nae, au, ndo hao shida. Unamuletea mawa, nasema mimi siyo nyuki. Unasema ngoja na mini muletetu viatu, nilituona wakati wanaimba praise pale, walithia viatu tule tu anani, walikuwa na pendeza nato, na mini mulete muke wangu. Unamuletea viatu virefu, nasema, ehe, umepanga kuniangusha, umepanga kuniangusha. Viatu gani vimekaa, utafikina, umepanga kuniangusha, unataka kufunja migu. Hasuna juuza uyu, sasa kitu gani ambacho nifanye, unamuletea viatu frati, ambavyo havina kisigino. Anasema sasa hivi viatu vya bibi wa miaka sabini, unaniletea msichana na mnai. Viatu gani vimekaa frati na mnai. Hebu muulize uyu mama mwanamuke muulize, unataka ni kufanyie nini? Akufanyie nini mume wako? Akufanyie nini baba yako mzazi? Akufanyie nini kaka yako? Ambatu tarizika. Yani kuna wanawake hawariziki kamwe. Uki mjengia nyumba gorofa, uko juu atakuwa na panda nani? Uki jenga nyumba ya kawaida, wenza kwa na jenga gorofa, uo na jenga za chini chini. Asuna juu, sasa uyo anataka kitu gani? Unanunuwa gari kubwa, anasema mungari gani uo unakula mafuta. Mboja tulete basi kadogo. Kagari kadogo, ukikaa kwa wenza kwa sinakuwa kama tax. Kuna wa mama shida. Umemuletea ngauni lefu? Hase, ehe, ndo ngauni gani umu lefu mpaka kwenda chuta fikiri mina miaka thema anini? Mimi bado binti, bado yang, bado naripa. Siwezi kufaa migauni. Unamuletea gali gauni fupi kidogo? Ehe, hii unavya hiyo na migu yangu hii ya kufaa magauni mafupi. Ehe, na migu kama ya mianzi hii ndo ya kueka magauni mafupi kwa hiliya. Hase, unajuhisa, unachotaka kitu gani sasa? Ni kama wanaume ambao, hawa kwa tayari kwa appreciate vivitu kwa mbemu kwa mke wake. Una msongea ugari mgumu, ugari gani mgumu kama tofali. Unaweka ugari laini, ugari gani laini utafikiri tuko jera. Sujui vitu gani, yaani chochotu na chokifanya. Umepika mbogi na mchuzi mboga gani na herea herea tu. Umeweka kavu mboga gani ya inata mchuzi. Anakuambia, kwani unaweka piripiri? Amekuambia mimi muhindi nani? Mimi mimi siyo muhindi mimi. Amen. Hasa mkewa kupikia chakula cha namna gani? Hamefua nguwa metikitatika. Hey, ndio mana nguwa sangu sinachaka. Yani unanani sana. Haya, haya nani sana. Hasa unaroweka tu utafiki zimeroa na mvua. Kuna wanaume shida. Ukiwaisha chakula kupika kesi. Hasa tunakula mapema hivyo unataka usiku tuwone nja. Umecherewesha chakula gani tunakula na mizimu Chakula gani tunage sani suangapi Chakula kinatakiwa kiwai Tumbo nifanya dainini Harafu ndo ni karari Wana ume tabu Kuna wana ume tabu Muke hajawai kuomba ruhusa kwenda kusalimia kwao Hana mushanga Yani wewe upangi na kwenda nyumbani kwenu Una matatiso gani Haya, unaomba rusa ya kuenda, uende uniache na nani Yanu kiomba kosa, ukibaki kosa Yanu kuna watu tabu Wengine wanaitaji ufumirifu Nikama wakiristo 
Kuna wakisho ambao ukihubiri muda mrefu Mwanza mchungaji. Unachukua muda mrefu aliyekuambia kanisa linahama nani? Wewe hubiri kitongo kidogo sisi bado tupo. Tuhubiri eneo kidogo, kesho kidogo, kesho kutoka kidogo. Sasa wewe unatukua muda utafikiri tunaenda kufa kesho? Si tupo. Yaani wana raumu kwa miaka chukua muda. Umechukua muda mfupi mchungaji kama hujajiandaa waandae wenzako haiwezekani sisi tutoke nyumbani tuje hapa tuje kusikiza dakika 15 kama hujajiandaa mbona watumishi wako wengi hapa kwa nini unangangania madhabahu wakati huna ujumbe tabu mwangalie mwenzako muulize hivi niishi na wewe kivipi hasa Nikae na wewe kivipi hasa ili ufurai Yani kitu gani unachokitaka? Amen. Haleluya. Wengi ni usumbufu. Usumbufu kama wa vitoto ambavyo unakipeleka boarding nataka niwe natoka day. Unamleta nyumbani. Mm, nirudishe boarding. Yaani akiona nyumbani kuna masufuria, masahani anakimbilia boarding. Ukimpeleka boarding anakumbuka TV, anakumbuka vitu gani nipeleke day. Hasa unashindwa ndio unakuwa wako peleka, kurudisha hako peleka. Wewe mtoto ulio kwa hapa. Watoto mko hapa. Acheni usumbufu kwa wazazi wenu. Mzazi wako kukupeleka secondary school usifikiri alikuwa na fedha zilikosa matumizi. Anaumia na hela nazo kupa za matumizi zitumie vizuri. Sio na wewe unajifanya body road na ni e, e, ni mtu wa mikopo. Unaenda kusomesha wasichana wengine kule. Wewe mwenyewe baba yako anapambana na hali yake na wewe unajidai unataka kusomesha msichana. Eh huyu na mpango wa kumoa baadaye. Wanasomesha watumba hata ushamba. Unaanzaje kusomesha mtu ambaye hujamweka ndani? Mimi nawaambia siku zote mnanibishia ila wakiwakataa mnaanza kuwaua. Somesha mke. Mchumba akisema nataka kusoma peleka Bible school. Mwambie ukitaka shule ya Biblia na kusomesha mpaka digiri. Kwa sababu hata nisipokuoa utaenda kumtumikia Mungu. Wewe unataka nikusomeshe kama mwalimu aliyekwambia mimi nataka kusoma nani? Wewe we, we, soma Bible school kama unataka nikusomeshe. Lakini unataka kwenda university, baba yako akauze viwanja na mashamba akusomeshe. Unataka nikusomeshe mimi tufunge ndoa, kokonyo apige pingu hapa, nikuweke ndani, utokee ndani kwenda kusoma. Nijue ni mke wangu. Nasomeshaje mchumba? Unakutana na mwanaume mwingine kule unabadilisha mawazo mwaka wa mwisho oh samahani kwanza leo mimi nimefikiria nikaona wewe hatuendani Na hela zangu zote nizo kulipia oh asante kwa ukarimu Ha Aliyekwambia mimi ni charity nani Mwanaume anaanza kutafuta kamba ho oh, ni jinyonge ufe Ufe kwa ajili ya taperi huyu. Siku zote nawaambia vijana, ukiona mchumba wako amekukataa amekuacha, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa sababu yawezekana Mungu anakuokoa na huyo boko haramu. Anakuokoa na huyo alishababu. Anakuokoa na mtu ambaye angekuwa anajiripua kila siku kwenye nyumba. Amekuokoa na povu la sabuni la kila wiki. Amekuokoa na mateso. Wako watu mpaka leo walingangania kuwa wa mama fulani wanajuta nao. Wako watu walingangania kuolewa na wana na baba fulani wanajuta nao. Sisembushe wewe Mungu amekuokoa kabla hujaingia ndani. Kama limekusaliti kabla alijakuoa, unafikiri Mungu wewe analingekosa kukusaliti? Toa na sadaka kanisani. Sema Mungu na kushukuru kwa kuniokoa na Boko Haram huyu. He nimekuacha mwambie uende kwa amani. Kwa amani kabisa moyo wangu ni mweupe. Afikirie kwamba utajinyongo mwambie nijinyonge jitu nimekutana na wetu university. Wazazi wangu wamenilea. Nikaje kujinyonga kwa sababu ya jitu zima kama wewe. Wewe tulikutana university na university hawajaisha. Nitawakuta wengine. Tulikutana kwenye basi kwenye basi hawajaisha. Tulikutana kwenye matatu bado nitaendelea kuingia kwenye matatu nikiwa simati wenda nikaokota mwingine. Tulikutana supermarket nitatembelea supermarket nitaokota mwingine. Nita yaani kwa nini nijute kwa sababu yako? 
Sasa kuna tupinti ya kizi meferi kabisa. Heti yani ameondoka na moyo wangu. Aliondoka na moyo wako. Ulikabizi moyo kwa mtu jinga kabisa wewe. Unaanzaje kukabizi moyo kwa mtu? Alafu na Mungu ulimpa nini sasa? Ulimpa nini Mungu kama moyo ulibaki na mtu? Kama huko hapa binti umekabizi moyo kwa mtu, rudisha moyo wako. Kaa na moyo wako. Unamwachia moyo kiumbe mwanadamu complicated huyu. Unampa moyo wako wanadamu ambao hawajulikani. Leo kakupenda kazimia kesho na kuchukia na anazimia. Unakabizi moyo. Ndio maana Mungu alituwai, akasema mpende bwana Mungu kwa akili zako zote. Kwa moyo wako? Kwa nini yako? Yote. Alijua akibaki navyo yeye vyote, hawa wengine utawapenda kawaida tu. Maana moyo wote ulimpenda Mungu, kini nini nini Mungu, Mungu. Kwa hiyo huyu hata kiondoka wewe na Mungu wako, Mungu amekutunzia. Mungu ndio benki ya mioyo yetu, ndio benki ya akili zetu, ndio benki ya kila kitu. Sasa wewe umekutana tu na mkijana barabarani, kavaa suruali yenyewe imeshindwa kukaa kwenye kiuno. Yaani yani trouser yake yenyewe imeshindwa kukaa kwenye kiuno. Trouser yake yenyewe. Sasa wewe ndio hata kuweza kweli? Kama trouser tu yenyewe imemshinda. Anatembea utafikiria mialisha usiku kucha. Alafu huyo ndio eti awe 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 wewe. wewe. Tumia uwe na akili zako timamu. Amen. Familia. Familia zenye ushuhuda zinatoa watu ambao wana nguvu. Hawana guilt ndani yao. Ndio maana tumesema kiburi ni kibaya. Tumesema jambo lingine ambalo usikubali likae madharau. Kuna watu wana madharau sana kwenye familia. Yeye na mdharau mwenzake kama kinyago fulani hivi. Hakuna kitu kinauma kama mwenzako naishi naye anakuzarau. Alafu namuona anaheshimu wengine wewe anakuzarau. Unajua inauma? Hivi nyie wanaume mnajisikiaje mke wako anaponisalimia mimi mtumishi? Mama. <laughs> Alafu wewe anasema umeamkaje? Umeamkaje? Sina juuliza hivi wa, mimi ndio mwanaume wa hovyo ila mchungaji mgogo ndio bora kokonyo ndio mwanaume sana tunawaangalia wake zetu tunawaangalia unavyosalimia wengine na kuangalia wengine unanawisha maji umepiga magoti mimi kwangu unasimama kama unamwagilia nyanya ni mabaya Amen Sarau yani unajisikia vibaya Eti mama unajisikia je kuona mume wako anakudharau Anagonga na wake za watu Alafu wewe hajawahi kugonga na wewe yawe Yani kila kitu mle ndani anakuwa kama afande wakati hajawahi kwenda jeshi Kila kitu ni wewe 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 chai chai chakula wewe 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 Kwa sasa huyo afande mbona hajawahi kwenda jeshini lakini mule ndani anaishi kijeshi jeshi. Kunilisha wahi kuambia ndoa sio kitu kilicho serious. Ndoa inahitaji utani, inahitaji fani. Ndio mali pa kucheka. Ndio mali pa kusika msikio la mke wako, mume wako ni kutengeneza chai. Alafu naye anasema Nasema ni kutengeneza chai. Sasa sasa ndio unishike sikio. Ambia, jibu haraka nitakufinya tena. Amen. Hey. Yaani ndio mahali ambapo mke wako anajisikia unapochezea nywele zake. Unapotengeneza tu nywele yake. Unapomshika namna hii, naambia kwa hiyo kesho tunaenda kanisani. Ah. Kwa hiyo kwa hiyo kesho no. Oh. Serious, serious, mwenendani ni 
Sasa ofisini kwako serious. Nyumbani kwako serious. Utakufa haraka. Ndomana watu kuna muna sura za kizee wakati muna miaka michache. Kwa sabu hakuna mahali unaikunjurua. Hakuna mahali sura yako inakunjuruka. Nukio wakati tu. Watu wanafikiru na miaka hamsini kumu na farathi na kitu tu. Sa nyingine vitoto vio vina kuta muna cheza. Hafina muna. Baba na. Na vinye vina sema siku na mimi ni keo. Na wana sikia mama. Nime waona Nime waona Wanaona kabisa watoto Baba na mama wana furaha Baba na mama wana cheze yana Wana taniana Hivi mara ya muisho nye mri olewa kuweka mgu Kwenye mgu wa mweza ako nilini Kama ujala kofi la kipima joto Kofi la kweli kweli Madharau Dharau ni mbaya. Noizi ambazo ni mwambia ibada ya kwanza. Mtu anauza kitu wa mshirikishi mke wake. Ananunua vitu wa mshirikishi mke wake. Anafanya vitu wa mwambia chochote. Yani ukimuuza nasema surprise. Surprise is kizidi zina kwa dharau. Kwa nitu zikae kujadiri mipango ya familia yetu. Unakaa na nani? Kwa nina uli ni shiringi ngapi kutoka hapa kwenda na irubi? Mke wangu tukatuku katafute TV. Kweli eh. Si uende mwenyewe. Mm, tuende. Alafu ukampa hela akaweka yeye kwenye kapochi. We. Anabadilisha na miondoko. Paka 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 paka. Anabapigia simu na wasio muuliza. Ndio tunaenda mjini kutafuta TV. Wamekuuliza anataka kuambia wenzake kwamba mwenzenu natambuliwa, mwenzenu naheshimiwa, mwenzenu napewa heshima. Zarau Ndiyo mana mshirikishi chochote Unajenga nyumba jawai kuona ramani Anajuliza tu Kwa hiyo chumba chako rara ni wapi Angaliaga Asana angaliaga misi nani kwa hiyo jiko Hei usinisumbwe Subiri ikisha Na yeye hata kama ajasoma hiyo usorofea Muonyeshe tumambie jiko Mwanene hapa nini Utasikia oh Kumbe here u chochote Lakini raha yake ni kuona na yeye maiona ramani Tharau ni mbaya. Wewe, wewe niambie, unakua kiongozi wa kikundi, alafu kina kuzarau. Unakua kiongozi wa praise, alafu kuna watu wa kusiki. Unawambia tukafa hii uniform wizi, yee kaja na kitenge chake. Tukafa hii vile, yee kaja hii na nini. Kisa tu amenunua nguo juzi, anataka kuja kutamba kanisani. Kwa ni mahali pa kutamba razima kanisani, tumesema tukafa hii sare hii. Mutu kaja tofauti, utafikiri ya kusikia. Hasa nafu kigauni chenye kikupendeze, kishati chenye kikupendeze. Salahu ni mbaya. Mbaya kanisani, mbaya kwenye familia. Lekini tukasema jambo ni ingina ambaro, mungo wa saidie. Hakikisha umo ndani. Kira moja we muaminifu. Ulejo hakuna kitu kinafuruga familia, kuishi na mtu ambesi umo aminifu. Moyu na umaa. Yeni we unajitunza, alafu nakuta mwenzako hajitunzi. We unawakataa wengi. Yeni mama, unawakataa na ume wenye hera. Unawakataa na utaka wakuhonge kazi. Unawakataa wa... Alafu unakula kusikia, yeya natembea na mfanya kazi wa andani. Yeni huyu ambaye unamulipa wewe. Unamtunza wewe. Alitoka kutunubani kwa wajue hata kuoga. Umemfundisha bafu. Huyo ndo wanapindu wa nyumba. Anachukua mumeo. We umewakataa kule kazini, umewakataa uko na nini, kuna mijitu na hera zao hapa Nairobi. Umeikataa, unalinda integrity, unalinda heshima ya mumeo. Harafu nakuta mume wako ya natoka na vimo na muka vitu likani vilioga mwaka gani. Sunajua kuna wanaume, hata kifumaniwa, anahama muji siyo kwa sabo mefumaniwa. Aina ya mtu alie fumaniwa nae. Paka nasema, he, he. Watu wa seme nili mwacha. Mana kuna watu wa naza kukompea mke wako na huyu liye fumaniwa. Na wana juliza. Ya nili mama lizuli na muna hili mudada. Aliliacha. Amenda kwa haka. Asa hili haibu. Mtu na mwa kuhama muji. 
Unajua kuna watu hata watu wakifumaniwa naye kuna watu wanasema eh nafikiri uzalendo limshinda uzalendo limshinda Hakini kuna watu wengine ni tabu Au mwanaume unajilinda unajituza kwamba niko na mume wa, mke wangu siwezi kutoka vipinti vingi vinalembwa macho kama vinakufa kesho nasema kafie mbali vinakuja na manguo ya ajabu ajabu nasema mbu wenyewe watawanyosha mimi siwezi kuwanyosha yani vina vina tabia mbovu umevikataa kwa sababu tu ya mke wangu huyu siwezi kutoka nje siwezi kumsaliti alafu yeye unakuta ametembea na unajua mke wangu hivi kweli hata ungetafuta basi mwanaume mwenye heshima kidogo ai Unajua inauma kuishi na mtu ambaye sio mwaminifu. Inauma. Ndio maana wanafunzi walimuuliza Yesu. Wakasema, "Hivi mambo ya ndoa yakoje?" Akasema, "Mpaka kifo kitakapowatenga." Wanaume wale wakasema, "Eh. Kama mambo yako ndoa yako hivi. Ni bora kutokufanya nini? Kutokuoa." inawezekana waliogopa wali tu kumuuliza Yesu kwamba Yesu unaweka kifungo cha namna hiyo wewe umewahi kuoa uone tabu ya kuishi na viumbe hawa inawezekana ungetengua kauli kwa nini wali, waliona mateso ya kuishi na mtu ambaye sio mwaminifu wewe imagine m- m- wewe unampa pesa mke wako za matumizi na yeye anaenda kuwapa Serengeti boys vijana wadogo Unajua inauma yani ungetarajia afanye kitu cha kusaidia familia Unamwacha fedha nyingi ukimwamini ni mtu mke mwenye akili akienda mahali atarudi na pasi atarudi na viekeo atarudi na nini atarudi na Brenda atarudi Unakuta mikono mitupu hela nimetumia umetumiaje hatoi maelezo Kumbe kuna vijana wadogo wadogo wanawasomesha na wapa hela anawaongezea mitaji yani wewe unakomaa kumu unakomaa kwa wanaume wenzako Na vina uma Wa mama tuhurumieni kama huko hapa Muhurumie mume wako tamuua huyo kwa pressure Kuna wanaume wanakongoroka sio kwa sababu ya mambo mengine mawazo Unajua mawazo ni zaidi ya ugonjwa Bwana Yesu asifiwe. Uaminifu. Uwe mwaminifu. Unasikia mama? Be faithful. Kwa sababu Mungu aliyekupa huyo mwanaume, mshukuru kuna wanawake wenzako wanataka kufia kwenye yale manania ya wanawake yale. Anatengeneza nywele, labda okote mwanaume yeyote. Hakuna nae muangalia. Alafu wewe ujui kuchana nywele, ujui kuvaa, ujui kufanya nini? Bado mume wako akakuzimia hivyo hivyo akakupenda hivyo hivyo. Tulisema jana wengine mliokotwa kijijini na vaka nda mbili ya buru, makatambuka mengine sio ya nini me, rangi tofauti tofauti. Ulikuwa ujui hata perfume inanukiaje? Ulikuwa ujui hata sabuni za dukani zimekaeje? Ulikuwa unangangania sabuni na masufuria? Yaani unaoshea sufuria ndio hiyo hiyo kwenda bafu ninayo. Hukujua hata saruni zikoje, wanafa kuzimia hivyo vya kakuleta mjini umeanza kupadilika, umeoliona jiji unaanza kuona liye kutoa kule hafai kama utafuti rana, mimi aliye kuroga nani unajua naonge haya nye mnafiki, mnajifikiria nye tu kwa mba mchungaja, naonge haya juu tumeokoka hajui yesu ni buwana, no kwenye msafara wa nani hii na nani hii wamo sisi tunamsema kule Tanzania kwenye msafara wa na eh, tunasema kwenye msafara wa mamba na kenge wamo mnafahamu kenge vile vimtu vimekaa kama vimujusi vikubwa ehe yes hasa wanasema wakiona mamba wengi na vinyenye vinajiunga kwenye msafara kwa kwa vinafanania kwa msifikiri wingi wote huu wote wako safi wako watu hapa na washughulikia ukiona wewe uko sawa nyamaza acha dozi za watu zifike kuna watu ambao na washughulikia hapa hata wao wenyewe hivi naongea wanasema mchungaji direct unaongea na mimi live kabisa bila chenga 
Na wakati wa mjue tuko live kuna watu tunawashughulikia Facebook. Kuna watu tunawashughulikia WhatsApp. Kuna watu tunawashughulikia YouTube. Wako mbali hawawezi kwenda kanisani. Kuna nchi zingine hazina makanisa. Watu wanaabudu kupitia hizi ibada tunazozifanya through Facebook. Hasa unafikiri kama hawa hawakutani na ibada mara kwa mara, wakutani na injili za aina gani kama sio hii? Unamtandika wiki zima ana meditate. Amen. Lakini ya mwisho uwazi na ukweli uwe sehemu ya familia yenu. Kuna watu sio wawazi. Anamficha mwenzako tafikiri ushirikina. Hivi unajua kuna watu wameficha mpaka salary. Mke wake hajui ana mume wake analipwa shilingi ngapi? Mume wake hajui mke wake analipwa shilingi ngapi? Ni siri. Mama anafanya kazi, siri yake. Huyu anafanya kazi, siri yake. Wakitaka kuuliza na wewe ngapi anasema wewe umesema yako. Umesema yako? Kila mtu afanye na yako yake. Alafu mnaniambia wako mwili mmoja. Yaani kweli mguu huu usijue tumevaa kiatu cha aina gani na mguu mwenzake. Uwazi. Watu wana ficha. Ndio wale tumesema wengine anajenga nyumba nyumbani kwao mume wake hana habari. Anaiba mali za mume anajenga kwao. Ana na na anajenga kwao. Ha? Ndio maana ukiona mke wako ameanza kiburi fanya upelelezi nyumbani kuna jengo linajengwa huenda limesha kamilika tayari kwamba akinigusa tu utasikia wanaume wa siku hizi hawajulikani ukizubaa itakula kwako sasa una watoto una makuiba mali za mume wako kajenge kwenu ambako unajua hatu kijenga kwenu watoto wako hawezi kulifi Watakao urithi ni kaka zako. Watoto wako wanabaki wako mjini hawana maproti hawana vitu gani umeenda kukule kisirisiri. Kuna watu wakati mwingine tunaishi nao kumbe mshirikina kabisa. Hizo ni aina ni elementi za kishirikina. Unamfichaje mwenzako? Unaanzisha miradi humwambi. Alafu nawaambia wanaume wengine tu. Unawaambia tu wanawake wengine tu. Mwenzako wa ndani Uwezi kumwambia umoja ndani ya familia ni muhimu. Shirikisha neni, ambiene ni mambo yenu. Jadilia neni, musonge wote pamoja. Baba mmoja Tanzania ndo namaliza. Baba mmoja Tanzania alipoteza nyumba hivi hivi. Kajenga nyumba, hajamwambia mkewe ka current. Kuna watu wakapanga, waka wakachukua, wakawa naishi anachukua pesa kimya kimya hajamwambia mke wake siku ikatokea baba akafa alipokufa wale wale wapangaji wake nyeo huko mnaita wapangaji ehe wale wakasikia mwenye nyumba kafa wakaenda kwenye msiba wanasikia risara inasomwa kwenye msiba marehemu alikuwa na nyumba mbili moja wanataja mahali na nyingine wanataja mahali wakakuta kwao haijatajwa ehe wale wale wapangaji walikaa pamoja wakati wakasema waka, wakajaribu kumuita mwana ukoo mmoja wakasema hivi alikuwa na nyumba tena maeneo fulani akasema haa so, oh, oh. waliporudi kutoka kwenye msiba wakakaa kikao wakasema jamani hii nyumba tumejiokotea mwenye nayo aliweka siri kwa una sisi tutakaa bure sasa wakaishi kilichokuja kutoa siri Mule ndani kuna watu walipanga vyumba vitatu. Kuna wengine walipanga kimoja, kuna wengine walipanga viwili. Hasa yule wa kimoja akaanza kumwomba mwenzake wa vitatu. Wewe si unipe na mimi kimoja? Ah iwezekani kila mmoja abaki na hicho kwa. Ah nipe ah, ah, ah. yule ikamuuma. Akasema mmekataa naenda kumwaga mboga nione kama mtakula ugali peke yake. Akaenda akamtafuta mwenye, mwenye nyumba akasema mama mwenye nyumba aliyebaki akasema hivi najua mume wako ana nyumba mahali fulani. Ha? Eh eh hey, twende nikakuonyesha kaenda naye akasema nakuonyesha kwa mbali wenzangu asiye wakaniona ile nenda pale waambie nataka pango ya miezi saba tumekaa miezi saba bila kulipa waambie kwamba nataka pango la miezi saba ndo yeye akatoroka kaenda mama akafika pale ehe za hapa hey, hey, nani amemwambia akasema nataka nyumba yangu mlipie miezi saba Jamani nani akamwambia nani kumbe mwenzao amewasaliti walipomnyima chumba lakini bila kusalitiwa ile nyumba ilishapotea Na mwingine huko hapo unanisikiliza 
Yaani umejenga nyumba kisiri, unafanya vitu kisiri, haujawa muwazi. Afu bado tunasema waliookoka wanyoshe mikono na wewe unanyosha. Hivi huu wokovu sio badili mindset yako. Huu wokovu sio badili mitazamo. Huu wokovu sio badili maisha yako. Wokovu haina gani? Aliyekuokoa ni Yesu yupi? Maana kipindi kile walikuwa kwa kina Yesu wengi. Usiseme tu Yesu kaniokoa. Yuko na mchezaji wa timu moja Uingereza anaitwa Jesus. Yeweze kana wewe Yesu wako ni yule mchezaji ndio maana una chenga nyingi. Maisha unapiga piga chenga sana, kanzu nyingi. Yesu anadhereta kikutana na mtu anambadilisha. Anakuwa kiumbe kipya huko ndo tunakosema kuzaliwa mara ya pili. Kama serikali inataka watu wake waandike mali zao. Waziweke peupe. Sembuse kwenye nyumba yako. Was. Ni kuuliza kaswali kama mwisho. Hivi mpaka sasa hivi mke wako anajua una shilingi ngapi? Paka sasa hivi. Unajua? Anajua mkeo? Paka sasa hivi mke wako anajua password namba ya simu ya simu yako. Mfano, mfano. Ukaresti ni PC ghafra. Hizo hera zilizo kwenye simu zitatokaje? Hivi kweli mke wako atajua uliacha amekufa umeacha salio mule ndani au atasema tu raini ifungiwe kumbi nafungiwa ina mamilioni ya hera. Najua inawezekana kilicho kukatisha tamaa usimwambie mke wako ni uizi wa mkeo. Maana kuna tumama na tu kikaambia password ukienda kuoka kameangalia salio kamehamisha. Kameangalia salio kamehamisha. Ndio mwisho baba anasema e, Mungu nisaidie nilitamani kumweleza, nilitamani kwa mwazo umeona kichwa chake. Ndio maana mwanaume mwenzetu Petro akasema tukae nao kwa akili. Ngoja nisiongeze akili na badilisha password. Maana kuna tumama majanga ukikaonyesha hera ni shida 